guys. Uh, review na natin yung sabi ko nga na naalala nyo yung review ko na nag-unboxing kami ng brand na hug ng TV yung 32 inches. Sorry muna ako kasi medyo matagal-tagal ako ulit bago nakapag-vlog. And ngayon, kasi ano eh, uh, tawag dito, <laughs> maraming naganap sa nang, ano, nang nakaraang araw. Nagkasakit yung anak ko. Ngayon, aware na ulit siya. At ako, napaos na wala ng boses. Kaya ngayon, buti na lang bumalik yung boses ko. Kaya ngayon guys, uh, re-review na natin yung sabi ko nga na naalala nyo yung nireview ko na nag-unboxing kami ng brand na hug ng TV yung 32 inches. Kung ano yung features niya, kung ano yung advantage niya at disadvantage para maging swak yung panunood at kung may hindi kayo nagustuhan, at least alam nyo para masaya. <laughs> Ngayon. Ngayon guys, magpapatulong ako sa asawa ko. Oh no! Siya na lang magpapaliwanag sa inyo ng pictures. Yung TV kasi, siya marami siyang alam kaysa sa akin. Tungkol sa mga gadget at appliances. Kaya, gusto ko mapakira sa inyo yun. Yun. A few moments later. Okay, hello guys. Ito yung TV na review natin ngayon. Um, kung magkikita nyo, nakamount na siya. Wala na siya ang stand. Kasi, nagyan na rin siya na. Four months na. Ngayon, nakakita nyo. Um, ngayon guys, tinurnover sa akin ng masawa ko. Yan guys, nakikita nyo may signal na yung TV kasi yan kasi guys, na-setup na namin yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung paano pag-setup once na nakalagay nyo pa lang nung antena. Ngayon guys, para may makuha kayo ng signal, punta kayo guys sa menu. Click nyo yung menu ng remote. Lalabas yung mga features guys ng TV. Nakikita nyo yung first option nya sa menu of pictures, sound,
sa click nyo lang yung video button ng remote then choose natin kung may kita nyo guys yung circle na pula yan yung option nya basta nagbibig kayo yung remote box punta natin dito sa punta ko ba kasi mag isa nga tayo yung signal yun nga guys sabi ko sa inyo dalawang type yung antena yan saka cable kaya di auto tuning nga lang natin sya para mas pabilis yung mag isa nga na po yung channel i-click ko sya ngayon guys may kita nyo so yung type guys, kung may kita nyo na sa 64% bago na tayong 10 channel na available sa TV natin okay guys, 2% hintay natin siya guys mag 100% ngayon guys, kung may kita nyo 10 channel pa lang yung available sa TV natin ngayon Okay guys, kung makita nyo, stop sya sa 10, 10 channel yung nescan nyo. Ngayon guys, kailangan natin yung channel. Start tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay guys, kung makikita nyo guys, yung ibang channel na nakagap natin is malabo. saan kayo ngayon guys nasa Manila kayo nasa Pupinsya depende naman sa guys sa pagpala signal natin ano sa amin kasi dito konti lang yung nasasagap na signal ay kita nyo guys medyo malabo pero okay naman sya sa studio rate dito yun ito yung chat nyo medyo hindi mo makita yung tao then yung DPSBN ito medyo okay naman pero hindi sya na alis yung chat normal talaga sa ano namin dito naman
i-enable niya. Eh, wala hindi na namin ngayon yan kasi nakawaybay na nga siya. Kahit guys, yung nag-PMA sa asawa ko, sabi nga sa tatanong kung paano daw ang pag-YouTube dito sa Smart TV. Ngayon guys, nakikita nyo, ito yung song page niya. Tapos, click nyo lang kung nakikita nyo. advantage na guys kasi nawala nga yung unang youtube na ginagamit namin dito sa TV kaya ang option namin ngayon kasi naka 
nag-login naman sa Google account yung asawa ko. Sa Play Store na kami nag-download lang panibagong YouTube. YouTube. Nakikita nyo guys. Nakikita natin yung Play Store. Mostly guys, ganito lang ang settings na nakikita yung mga Android na cellphone. Parang ganun lang guys. Once na nag-fill kayo ng apps, click nyo lang install. Tapos open. Exit muna natin guys back to YouTube guys. Yun nga, ito yung YouTube guys na nagpipim sa asawa ko. YouTube na tinatulong yan. Ipang disadvantage dito guys kasi yung bago namin dinamulog na YouTube app. Ang problema is, hindi nyo muna mahanap yung response ng mga mga skin class. Kung may kita nyo guys, nagpipig yung mula. Sabi yung response yung mga klase yung Maganda siya. Maganda yung ano niya. Kaso yung nga, ang disadvantage sa kanya is yung sa YouTube. 
Saka yung sa yung iba pala guys nagtatanong kung mabilis daw sa YouTube saka sa Wi-Fi yung TV. Para sa amin guys, okay naman yung YouTube ng TV. Hindi naman siya masyadong mabagal. Siguro mabagal, depende lang sa internet na ginagamit nyo. Minsan kasi mabilis naman talaga yung response. Lalo na pag binuksan yung ano. Depende na lang sa internet connection nyo kung mabilis o mabagal. Pero sa amin guys, kung kami tatanungin nyo guys, okay naman yung TV. Kaya, I think guys, okay na. Live natin ng okay yung TV. Then, comment na lang kayo kung anong ulit yung may katanungan kayo regarding sa TV para mabigyan kayo ng guide regarding dito sa smart TV na nabili namin. Pero, depende kayo yata guys. Pero sa tingin ko guys, yung settings ng smart TV, depende yung siguro sa brand. Nandito na lang yung review natin. Balik ko na sa asawa ko. I hope may natutunan kayo and nakuha nyo yung pag-set up ng TV. Thank you guys. Bye-bye. Hello guys. Ako na ulit. Siguro pinaliwanag na sa inyo ng asawa ko. Yung features and advantage and disadvantage ng TV. Uh, kung tatanungin ako guys, sa rating niya ay sa 1 to 10, ang rate namin ay 8. Siguro guys, hanggang dito na lang ang aking video namin kasi sa susunod, hintay-hintay kayo sa next video namin. Namin ano? <laughs> sa next video namin. And thank you guys sa uh, nagsubscribe then sa mga basher. <laughs> and um, guys, shout out pala kay Miss uh, Miss Dinhan Jade sa nag-request sa aking vlog. Thank you! And sana guys marami pang mag-subscribe and mag-like and share sa aking vlog. And thank you for watching this vlog. And sana magustuhan nyo to. At sana hindi kayo magsawa at suportahan ng aking channel. And bye! See you! And good night!